हॅलो एव्हरी वन माय सेल मिस्टर जंगले संकेत सुरेंद्र लेक्चरर फ्रॉम मुळा एज्युकेशन सोसायटीज मुळा रुरल इन्स्टिट्यूट ऑफ फार्मसी सोनई टुडे वी विल डिस्कस द चॅप्टर कम्युनिकेबल डिसिजेस पार्ट सेकंड इन द फर्स्ट पार्ट वी हॅव सी द रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन्स नाव इन द सेकंड पार्ट वी आर गोईंग टू सी द इंडस्ट्रीनल इन्फेक्शन्स ऑर्थ्रोपॉड बॉर्न इन्फेक्शन्स एक्सेट्रा नाव स्टार्टिंग विथ द इंटेस्टिनल इन्फेक्शन बिफोर दॅट फर्स्ट वी विल अगेन रिवाइज द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज कम्युनिकेबल डिसीजेस मीन्स वॉट डोज डिसीजेस विच आर ट्रान्सफर फ्रॉम वन पर्सन टू द अनादर पर्सन और फ्रॉम one living being to the another living being is known as the communicable diseases we have also seen the difference between communicable and non communicable diseases then the diseases which comes under the respiratory infections now starting with the diseases which comes under the intestinal infections in that the first one is the polio mellitus in general we are also calling called as a this disease is also called as a polio poliomyelitis or infantile paralysis is an acute infectious disease of human alimentary tract but may affect the central nervous system such as brain spinal cord nerves etc resulting in a paralysis the legs are more affected than arms nerve cells once dead cannot grow again it affects all ages but children below 5 years of age are more susceptible to this disease this disease is worldwide distributed the causative agent poliomyelitis virus serotype 1 2 or 3 these are nothing but the causative agent symptoms of polio in 90% of cases there are no symptoms about 8% show mild illness and 1 to 2% suffer from major illness when the virus attacks on cns and produces degrees of paralysis an attack of polio begins with fever sore throat headache stiffness of neck in few cases it leads to foot drop and flaccid paralysis of limbs mode of transmission means how this disease is transmitted from one person to the another person first one the main transmission is through facio oral route second another route is the droplet infection this occurs in the acute phase of disease when the virus occurs in the throat close personal contact with an infected person facilitates droplet infection prevention and control most important are only effective way to prevent polio is vaccination commonly opv means oral polio vaccine other prevention way is to improve and keep personal hygiene by proper cleanliness and sanitation community health education is also important way to prevent this disease in india ppip means pulse polio immunization program as a mass immunization program is under operation for national polio eradication second disease is the hepatitis it is also known as the viral hepatitis the term viral hepatitis includes two major types of hepatitis namely hepatitis a and hepatitis b hepatitis a children are more affected than adults an attack of hepatitis a generally provides immunity against a second attack causative agent it is also known as infectious hepatitis 
it is caused by hepatitis a virus incubation period is 15 to 45 days mode of spread by facio oral route from person to person by direct contact and unhygienic condition symptoms fever chills headache weakness and jaundice prevention and control safe disposal of excreta prevention of contamination of water wood and milk passive immunization with human normal immunoglobulin globulin now the second one is the hepatitis b it is a acute systemic infection which affect liver leading to cancer of a liver causative agent it is also known as serum hepatitis it is caused by hepatitis b virus incubation period 60 to 180 days mode of spread parenteral route through injected blood dialysis contaminated needle and syringes ear or nose pickering tattooing etc second from mother to the fetus third by sexual contact or even by kissing fourth blood sucking arthropods such as mosquitoes and bed bugs can transmit the disease symptoms fever chills headache weakness and jaundice prevention and control screening of blood donors for hepatitis b virus infection proper sterilization of needles and syringes immunization with hepatitis b vaccine third one cholera it is a acute infectious disease of intestinal tract characterized by sudden onset of severe diarrhea and vomiting leading to the rapid dehydration often resulting in death of the patient causative agent vibro cholerae is the causative agent incubation period is very short from few hours to 5 days symptoms diarrhea in bracket means rice water stools nausea and vomiting urine suppression followed by dehydration often resulting in a death intense thirst cramp in legs and abdomen mode of transmission spread is mainly by contaminated food water milk human being is the only reservoir of cholera infection third one immediate source of infection is the stool and vomitus of cases and carriers prevention and control early detection of the suspected cases and examination notification treatment disinfection then sanitary measures prevention of cholera vaccine especially during festivals health education and etc fourth one is the typhoid the term enteric fever includes both typhoid and para typhoid fevers causative agent typhoid is caused by salmonella typhi and para typhoid is caused by salmonella para typhi a b c virus incubation period is very vary from 7 to 18 days mode of transmission transmitted by facio oral route or urine oral route contaminated food water milk indirect transmission through contaminated water milk food or through flies signs and symptoms early symptoms includes nausea 
ओमेटिंग डायरिया कॉन्स्टिपेशन कफ हेडेक एक्सेट्रा प्रिवेन्शन एंड कंट्रोल कंट्रोल ऑफ सैनिटेशन एजुकेशन ऑफ पीपल फॉर सैनिटेशन एंड पर्सनल हाइजीन इम्युनाइजेशन विथ वैक्सीन्स सचैज यस टाइफी यस पैराटाइफी ए यस पैराटाइफी बी एक्सेट्रा वॉटर एंड मिल्क शुड बी कंज्यूम ओनली आफ्टर प्रॉपर बॉइलिंग फिफ्थ वन इज द फूड पॉइजनिंग इट इज एन एक्यूट गैस्ट्रो एंट्रिटीज कॉज बाय इंजेक्शन ऑफ फूड और ड्रिंक कंटेमिनेटेड हाइदर विथ बैक्टेरिया एंड देयर टॉक्सिन्स इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और पॉइजन्स डिराइव फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स फूड पॉइजनिंग मे बी क्लासिफाइड एज केमिकल फूड पॉइजनिंग फूड पॉइजनिंग फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स फूड पॉइजनिंग बाय बैक्टेरिया एंड टॉक्सिन्स केमिकल फूड पॉइजनिंग इन्क्लूड्स आर्सेनिक कैडमियम साइनाइड कॉपर सल्फेट फ्लोराइड्स फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा फूड पॉइजनिंग फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स इन्क्लूड्स इंजेक्शन ऑफ सर्टन वराइटीज ऑफ पॉइजनस मशरूम्स फिश मीट एक्सेट्रा थर्ड वन फूड पॉइजनिंग बाय बैक्टेरिया एंड टॉक्सिन्स विच कंटेन्स कंटेमिनेटेड बैक्टेरियाज आर ऑफ सालमोनेला बोटुलिजम एक्सेट्रा साइंस एंड सिम्टम्स इन्क्लूड्स नॉशिया ओमेटिंग डायरिया हेडेक ड्राइनेस ऑफ माउथ डबल विजन स्वेटिंग क्रैम्प्स वीक पर्स डेथ में ऑकर इन फोर टू सिक्स डेज ड्यू टू हार्ट फेल्युअर और रेस्पिरेटरी फेल्युअर प्रिवेन्शन एंड कंट्रोल पर्सनल हाइजीन एंड फूड सैनिटेशन शुड बी एन्श्योर्ड स्टोर फूड शुड बी फ्रेशली प्रिपेर्ड एंड इटन एट सेम टाइम सरप्लस फूड शुड बी केप्ड इन अ रेफ्रिजरेटर और कूल प्लेस स्ट्रिक्ट सुपरविजन इज डन इन अ रेस्टोरंट मेस एंड अदर प्लेसेस वेर फूड इज कुकड इन फूड पॉइजनिंग केसेस गैस्ट्रिक लैवेज शुड बी डन नाव स्टार्टिंग विथ द थर्ड टाइप ऑफ द इन्फेक्शन दैट इज ऑर्थ्रोपॉड बॉन इन्फेक्शन्स इन ऑर्थ्रोपॉड इन बॉन इन्फेक्शन फर्स्टली वी आर स्टार्टिंग विथ द प्लेक द कॉजिटिव एजेंट्स ऑफ द प्लेक इज द एयरसिनिया पेस्टिस प्लेक इज एन इन्फेक्शन डिसीज विच इज ट्रांसमिटेड टू मैन बाय इन्फेक्टेड रैट्स इट इज प्राइमरली अ जुनोटिक डिसीज द कॉजिटिव एजेंट इज एयरसिनिया पेस्टिस विच इज प्रेजेंट इन द स्प्लीन एंड लिवर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन्स टाइप्स ऑफ प्लेक देर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ देअर बुबोनिक प्लेक निमोनिक प्लेक एंड सेप्टिक प्लेक मोड ऑफ ट्रांसमिशन द फ्लाइज फील्ड्स ऑन रैट एंड इन्फेक्ट दैम द इन्फेक्टेड रैट डाइज आफ्टर द डेथ ऑफ द रैट द फ्लाइज लिवज द रैट इन सर्च ऑफ फूड द फ्लाइज मे बाइट ह्यूमन बींग्स वाइल बाय बैटिंग द फ्लाय रिग्रेट द प्लेग बैक्टेरियाज फ्रॉम स्टमक एंड दस इन्फेक्ट द मैन ड्यूरिंग नेक्स्ट ब्लड मिल इन लैटर स्टेजेस ऑफ ह्यूमन प्लेग मे बी एक्सपेक्टोर एंड मैन टू मैन स्प्रेड बाय ऑकर ऑफ ड्रॉपलेट्स साइंस एंड सिम्टम्स प्लेग ऑर्गेनिजम इन बॉडी रिच लिम्फ नोड्स एंड प्रोड्यूसेस सीवियर इन्फ्लुमेटरी रिस्पॉन्स पेशंट डेवलप्स सडन फ्यूअर चिल्स हेडेक एंड इन्फ्लुमेशन बाय लिम्फ ग्लैड्स थर्ड इन फ्यू डेज एन लार्ज एंड टेंडर मीन्स बुबोज डेवलप इन अ ग्रॉइन ऑफन इन एक्सेलिया और नेक फोर्थ रैपिड टॉक्सिमिया डेवलप्स along with rapid pulse rate hypotension and mental confusion 
bubonic plague develops into a expectorate develops into a septicemic plague where blood stain sputum with pl- plague bacilli is expectorate finally it develops a pneumonic plague where patient expectorates large amount of blood stain frontally through the highly infective sputum which may followed by the death prevention and control control of cases by early diagnosis notification isolation treatment and disinfection of sputum and discharge control of flies with insecticides like ddt or bsc control of rodents with rodenticides and by tapping vaccination with hafkins anti plague vaccine health education etc second one is the malaria causative agent a malaria is a communicable disease this is caused by the parasitic protozoa belonging to the genus plasmodium such as plasmodium vivax plasmodium falciparum plasmodium malaria and plasmodium ovum mode of transmission by bite of female anopheles mosquitoes incubation period time between mosquito bite and appearance of fever is more than 10 days ranging from 12 to 40 days signs and symptoms periodic chills fever enlargement of spleen spleen and secondary anemia prevention and control early diagnosis through examination of blood smears notification hygienic measures destruction of mosquitoes prevention of mosquito bite treatment with anti malarial drugs and health education third one is the filariasis causative agent infection with filarial parasites are w bancrofti b malaria etc mode of transmission by bite of infected female culex mox mosquito incubation period is 6 to 18 months signs and symptoms are lymphagitis elephantitis of scrotum legs and arms filariasis filarial arthritis etc prevention and control by vector control and by chemotherapy here we are ending with the intestinal and surface arthropod bone infections hope you will understand it in part 3 we will see the surface infections and sexually transmitted diseases thank you thank you very much